جواب دتا کہ میرے کول تہاڈے واسطے کوئی اسواریاں نہیں او تیرے کول ہوں جس ویلے مڑ کے گئے تے اوناں دی آنکھاں وچ آنسو بہہ رہے سن تے اوناں کولے کوئی چیز ہی نہیں سی جڑی اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر سکن ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والاخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بدرگو آج دا تئی فروری دو ہزار سات دا خطبہ جمعہ اے دے اندر سورہ توبہ دی 
ਦਸਵੇਂ ਪਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਏ ਅੱਲਾ ਮਾਲਿਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤੋਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਅਮਲ ਦੀ ਤੋਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਰੂਮੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਰੂਮੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵਸਾਨੀ ਔਰ ਰੂਮੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بہادر اتنے جرنیل او بھی فکر مند رہندے سن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ اونا دے حملے دا اتنا خطرہ رہندا سی میں تے ایک میرا بھائی اسا واریاں بدیاں سن نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے بعض سنن دے پروگرام سنن دے ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمان دے نے میں بڑا پریشان ہویا جدوں اونے ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਬਾਤ ਕਰ ਕਰ ਰੂਮੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਮਲਾ ਅਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲੱਗਾ حضرت ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਅਸਲ ਚ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਲਾ ਨੇ ਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ حضرت ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਚ ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਮਾਲੇ ਗਰੀਮਤ ਆਇਆ ਮਾਲ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਮੋਮਨਾ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲੇ ਮਤਾਬ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰਦੀ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾ ਸੱਲਲਾ ਅਲੈ ਸੱਲਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੋਗੀ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੋੜੀ حضرت ਉਮਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸੱਲਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇਤੀ ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਅਲੱਗ ਜੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੋਚ ਲਓ ਜੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕਾਂ ਵੀ ਲਵੋ ਤੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦਾ ਰੱਬ ਪਸੰਦ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਜਾਇਆ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅੱਬਾਦ ਉਹ ਨਤੀ ਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਨਤੀ ਦੇ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰਾ ਤਸ਼ੀਫ ਲੈ ਇੱਕ ਸਿਆਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾ ਰਸੂਲਾ ਅਜੇ ਤਾਂ 30 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ 29 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਉਹ 29 ਦਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਅੱਦਾ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾ ਰਸੂਲਾ ਸਾਨੂੰ
حضرت اسماعیل علیہ السلام دے ایک بیٹے کا ناسی نابت اسماعیل علیہ السلام اونا دے ایک پتر دا ناسی نابت تے نابت دی اولاد نو نبتی کیا جاندہ سی اونا دا کرنگا رہے سی کہ اس شام چونے تیر دی خرید و فروف کر کے کہ لیا کے مکہ مدینہ اندر فروف کر دے سن وہ کافلہ آیا انہوں نے آکے دسیا مدینہ طیبہ دی اندر میرے مصطفیٰ نے کہا لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رومی یعنی کہ دنیا بھی سپر طاقت رومی تے غصانی چاری ادار دا دسکر لے کے تے تو آڑے تے حملہ کر لی تیار ہوگا نکھا اللہ دے پاک پیغمبر نے صحابہ نو جمع فرمایا میرے مصطفیٰ فرمان دینے میرے صحابیوں میں چاننا ہوں کہ اونا دی زمین تے جا کے اونا دے حملے دا جواب دیتا جائے آپ فرمان دینے اگر وہ حجاب دی مکہ مدینہ دی سر زمین اندر آکے حملہ آور ہون گے کائنات دے سردار نبی فرمان دینے جڑیاں میں اینیاں مینتاں کر لیاں نے اینیاں مینتاں دین واسطے کتیاں نے اینیاں جنگاں لڑیاں نے اے راگاں چلیاں جان دیاں آپ فرمان دینے میرے صحابیوں آپ بھی پرتی ہو میں نو چندہ بھی جمع کرواؤ تھوڑے بہتے چندے نہ لگل نہیں بڑھنی تھوڑے اور تھوڑے اور پیسے نہ لگل نہیں بڑھنی آپ فرمان دے نے میں نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسواریاں دی بھی روڑے پیسے دی بھی روڑے میں نو ذرا بہتا سارا چندہ جمع کرواؤ آسے پاسو کبال شوق در شوق زوگ شوق دے نال مدینے آنا شروع ہو گیا مسجد نبی نمازیاں دنال پریئے رجب المرجب دا نہیں ہوئے آمنا دلال ساری کہنا آپ دے سردار فرمان دینے میرے صحابیوں میں نو چندے دی ضرور تیک چندہ دما کرواؤنا آپ فرمان دینے کیڑا بندائیں جڑا پیل کرے گا تے میں نو چندہ دما کروائے گا سب کے دوان ایدر نبی پاک نے بیکے آگ ایک چٹیاں جیاں کپڑیاں والا نوجوان ایک سونا نوجوان سبید کپڑیاں والا کھڑا ہے ایک دانا عثمان دل رہنے اے میرے مصطفیٰ دا سورا دما دے پہلی بیٹی میرے مصطفیٰ نے حضرت رکیہ دیتیاں رضی اللہ تعالیٰ بدر دل رائی واسطے صحابہ جارنے عثمان میں اتھے آر پین کے آئے آپ فرمان دینے تیرا عثمان میری بیٹی رکیہ بیمارے تو اے بھی بیمار پرسی واسطے کھرے رہ جا میں جس حالت دے اندر بھی ہویا تینو اپنا شریک کار سمجھاں گا حضرت عثمان حضرت کے رکیہ دی تیمار داری واسطے کھرے رہ گئے اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد نو بدر دی لائی چھ فتا آتا فرما دیتی لکھے لے گیا مڑے ہیں پھڑ گئے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں چودری ہیں انہوں نے میں پاک ایمانی جذبہ سیوٹ مافت محبت تھوڑی عمر دے بندے پندرہ پندرہ سال عمر آجڑی عمر ساڑے مڑے گڑیاں چی لا سار دے آجڑا ساڑا صدر صاحب آتا ہے نا نہیں میں آگے کڑیاں مونڈے انہوں کٹھیاں پجا لیا انہوں میں گڑیاں میں اڑا کے چھڑ لیا پاہے بادے ماری جان اللہ دعا کرو اللہ اس ملک دے حال تے رہیں فرمائیں کیوں جی گڑی اڑایا نہیں کوئی کام نہیں دور پھری گردن تے بچہ ہلاک ہو گیا بندہ مر گیا کھمبے تے گڑی اڑی گڑی بندہ لا کہا لکھبار تسی بیکھیا نہیں کی کھمبے تے گڑی اڑی بندہ لا لی چڑیا انہوں کرنٹ پہ آتھ لے ڈگ پہ ایک بندے سمجھا بھی میرا پتر ہے وہ کار لے گیا تے مائیاں رو پڑ رہی ہیں نے تے اوڑا پتر آگے کھڑ کول کھڑ ہو گیا جنہوں نے سمجھا کہ مرے 
ਹੈ ਕੁਛ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ 15 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅਬੂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨਮਿਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی فرماندن بدر دی رائے تے میں ویکھیا نا کہ سجے پاسے وی ایک 15 سالہ دا مونڈا تے کھبے پاسے وی 15 16 سالہ دا مونڈا تے میں اپنے دماغ تے سوچ رہا سی کہ ادھر وی کوئی پروان ہوندا تے اج مزے آ جاندے لڑائی کرن دے ادھر وی کوئی بہو بیلی ہوندا لڑائی کرن دے اج لطف آ جاندے تے ادھر والا مینوں کہندا چاچا عبد الرحمن ابو جان نو جان لے اجے پوچھ رہا سی کہ تے دوجا کہندا چاچا جی ابو جان نو جان دے جی تے میں کہ تسی اونوں کی کہنے تے پتہ کی ہے تنے ہاں دے میں قسم کھائی ہے قسم کھائی ہے مریں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے کہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਰੋ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਬੂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਨੰਮੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕਾ ਫਰਮਾ ਸਿਆਬਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਬਕੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਦਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਰੁਕਈਆ ਪੋਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਕਫਨ ਦਾ ਫੰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਰੁਕਈਆ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਗਏ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ ਬੰਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ ਅਦਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਫਰਮਾ ਦੇ ਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਉਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਪ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾ ਦੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਅੱਲਾ ਬੀਵੀ ਔਰ ਦੇ ਛੱਡੇਗਾ ਉਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਬੀਵੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਗੀ ਪਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸਮਾਨ ਨਬੀ ਦਾ ਦਮਾਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਫਰਮਾਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਰਾਉ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਬਰੀਲ ਆ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਉਮੋ ਕੋ ਸੋਂਦਾ ਨੇ ਕਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਦਮਾਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਹਿਜਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕੋ ਸੂਮ ਰਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਇਨ ਇਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਉਸਮਾਨ ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ 40 ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦਾ ਦੰਦ ਕਿਤਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਅੱਲਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੰਗ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈ ਆ ਪਰਵੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵਕਫ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਮਨ ਇਹ ਕੌਣ ਫਰਮਾਰਾ ਨੇ ਕਹਿਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਪੂਆ ਖੜਵਾ ਲੈ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਤ ਸੱਲਤ ਫਰਮਾਇਆ ਅਜਰਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਮਨ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਅਗਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰ 
ਪਾਕ ਮਦੀਨੇ ਗਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੂਆ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਬੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕੂ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦਾ ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕੂ ਜਿੰਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕੂਆ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚ ਵਕਫ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਦੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਮਨ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਥਾ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਵੇਚਿਆ ਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੇਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਕੇ ਛੱਡ ਸਾਡੇ ਦੀ ਦਾ ਅਲਮਦੁਲਾ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਨਾ ਗਾਉ ਕਿ ਨਾ ਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੁੱਛੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਕਹਿ ਲਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਕਹਿੰਦਾ 12000 ਦੇ ਦਿਆ ਤਾਂ ਕੂਆ ਤੇਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲੇ ਹੀ 12000 ਦੀ ਤਾਰ ਦਾ ਕੂਆ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕੂਆ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਵੇਚਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਵੇਚਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ ਕਰਨ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ ਕਰਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਭਰ ਲਿਆ ਕਰਨ ਕਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮਾਲਕ ਦਸਤਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਗਦੀ ਨਾਰ ਚੁਣ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਲੇ ਦਾ ਲਾ 70 ਨੇਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਚ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਾਨਾਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਣੀ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਕੰਜਰੀ ਜੰਨਤ ਚ ਫਿਰਨ ਦੇ ਸੀ ਕੰਜਰੀ ਬਣੀ ਸਿਆਬਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਸੁਲਾ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸੀਰ ਫਰਮਾ ਲਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੁੱਤਾ ਕਿੱਸਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ ਲੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਡੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕੰਜਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੰਜਰੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਜੰਨਤ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਸਿਆਪਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕਿਆ ਉਸਮਾਨ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਮਾਨ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 8000 ਦੇ ਦਿਓ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੂਆ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੂਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਕਹਿ ਤਸਾਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਪਤਾ ਹੈ ਚੱਲਿਆ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਊਂਟ ਗੱਲੇ ਦਾ ਲੱਤੇ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਊਂਟ ਗੱਲੇ ਦਾ ਲੱਤੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਸਮਾਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈ ਉਸਮਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਕੋ ਤਾਜਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦੋ ਲੈ ਲੋ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹਰ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ 10 ਐਥੇ ਦੇਣੇ ਕੀਤੇ
فرمان دینے میں خواب اندر ستا تھی میں ستا تھی تینی اندر در میں کی بیکھے آپ جگہ دے پیر تیری تیری توڑے جا رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر تیری تیری نال دوڑے جا رہے ہیں بہت کیا سونے آج کی گالے بڑی جلدی تے 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 دوڑے جا رہے ہیں آپ فرمان دینے عبداللہ بن مسعود کال عثمان نے ہزار اوٹ اوڈا گلہ اللہ دے رائے تقسیم کر دیتا ہے مدینے والا نے دعا دیتیاں نے اللہ پاک نو او دی سقابتیں نہیں پسند آئیے جڑی جنت سب تو سونی ہور سی اللہ پاک نے عثمان دے نالو دا نکاح کر دیتا ہے تے میں بھی اس پروگرام کو جا رہے ہیں آمد کام عثمان جنتی عثمان نبی دا پورا تماغ عثمان کچھ درتے میں آکے بخواہ عثمان جاتا مانا والے بڑے نے جاتا تھا مارے بڑے نے کرونا ارپان پیاں والے موجود نے پر عثمان ورکا دل کسے دا نے گرمی شدت دیئے جیت ہار دے دل نے مدینے دی گرمی تھل پک کے تیار ہے لے تھڑی اچھاوا مانا دے موقع نے پھر مدینے دیئے تھڑی اچھاوا سبحان اللہ اللہ قسمت فرمائے بابا جی نے اسے کر کے لکھیا ہے نا اللہ مانن نوہن دل کر دائے تھنڈیاں تھنڈیاں ہوا مدین دیاں دوری دور حضور سرور لوا ذرا کھچ خانتنا مدین دیاں دل لگ دا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جدو تیار تمپا مدینے دیاں تو یہ جانتے جی کرتا ہے نا مدینے کی اللہ تو انسارہ نو بکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے اللہ اپنے محبوب دا سونے شہر بخاتے ہیں اللہ چھاما ماننتا موقع ادرو اطلاع مل گی میرے مصطفیٰ نے کہ دنیا بھی سپر طاقت رومی حملہ آور ہو رہے ہیں جی میں آج امریکہ بھئی مان ہے نا اے میں وہ رومی سن بھئی مان اللہ آپ نے نظر اب پرتی ہو کر کہ دیو ننور چندہ بھی دیو کہ تھوڑے چندے جانے گاڑنی بڑھنی دل کھول کے چندہ بھی ایدر ویک دینے عثمان چکتا لباس پہنے کھڑے نے کہندنے سونے چندے دی لوڑ پہ گئے آپ پرمان دینے ہاں چندے دی لوڑ پہ گئے عثمان کہندنے سونے میرا سوت لیکھ لگو آپ فرمان دینے اجے تنہوں چندہ اور چاہیدہ ہے آج ضرورت بڑی پہ گی عثمان کہندنے سونے اب دو سو ہور لیکھ لو مولانا رحیکم مکتونت مولانا مبارک پوری لکھ دینے میرے نبی فرمان دینے اجے منو چندے دی اور ضرورت ہے حضرت عثمان او پہلا بندہ ہے حضرت عثمان او پہلا بندہ ہے جنہیں اتنا چندہ جمع کروا ہے عثمان کہیں دنے سونے میرے کلے دا نو سو اوٹ لکھ لو جو جا جب کٹا دے بینا مسیتے تو بڑا پھول دا کھا مائیاں پکڑ دے بہن نا تو سمجھے فرقی ہو گیا ہے حد کا تو جناب عثمان نے نو سو اوٹ اونا دے پلانے اونا دیاں کاتھیاں سمیت پیس کی تا نو سو اوٹ کونی دار پیئے دا بھی اوٹ لائیے کہ نو لاکھ دے اوٹ ہوئے نا کلے پر ازار دا اونٹ آ جاندہ ہے ازاری تو لسی بکری بھی نہیں آنگی اللہ صدقے جاوا میرے نبی فرما دنی عثمان اجے میں مچندے بھی اور لوڑے عثمان کہتے ہیں سونے میرا سو کوڑا بھی لکھ لو سو کوڑا میرے نبی فرما دنی عثمان اجے میں مچندہ اور چاہیدہ ہے حضرت عثمان نے ساڑھے انتی کے روچان دیلیا کے پیش کر دیتی 
ਆਪ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਏ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਰੀ ਚ 5.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ 5.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਲਈ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੂਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾ ਜ਼ਰਾ ਉਸਮਾਨ ਮਾ ਮੇਲਾ ਬਾਦਲ ਯੋਮ ਮਾ ਜ਼ਰਾ ਉਸਮਾਨ ਮਾ ਮੇਲਾ ਬਾਦਲ ਯੋਮ ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਲੋ ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਲੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਉਸਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੰਤੀ ਏ ਇਕੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨੌ ਦਫਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾ ਜ਼ਰਾ ਉਸਮਾਨ ਮਾ ਮੇਲਾ ਬਾਦਲ ਯੋਮ ਮਾ ਜ਼ਰਾ ਉਸਮਾਨ ਮਾ ਮੇਲਾ ਬਾਦਲ ਯੋਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਉਸਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੰਤੀ ਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਉਸਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੰਤੀ ਏ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਮੁਨਾਫਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਆ ਕਾਰੀਆਂ ਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਖਾਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਚੰਦਾ ਜਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੁਨਾਫੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਨਾ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਤਾਨੇ ਦੇਣੇ ਹੱਤਾ ਕੇ ਸਿਆਬਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਿਆਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਢੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਛੁਹਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਬੋ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ 4 ਕਿਲੋ ਛੁਹਾਰੇ ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਛੁਹਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਧੇ ਕਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਅੱਧੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੱਲਾਹ ਅਲੈ ਸਲਮ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬੀਓ ਇਹ ਛੁਹਾਰੇ ਬੜੇ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋ ਬੰਦਾ ਕੋ ਵਾਵਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰੇ ਲੋਕੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋ ਰੁਪਈਆ ਦੋ ਰੁਪਈਏ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਭੁਖਾ ਹੈ ਰੱਬ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਕੀ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਕੀ ਮਾਨ ਪਾਣਾ ਤੇ ਤਨ ਕਰ ਲਈ ਅੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਮੌਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗ ਤਬੂਕ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲ ਇਲਾਹੀ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕੋਈ ਬੇਟਾ ਪਾਸ ਰਸੂਲ ਲਿਆਈ ਖਿਦਮਤ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਅਦਬੋ ਸੁਖਨ ਸੁਣਾਇਆ ਅਯੋ ਹੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਚੋਲੀ ਤੇਰੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਬੀ ਕੇ ਆਪ ਰੱਖ ਖਿਦਮਤ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਰ ਏਡ ਨਬੀ ਕੇ ਆਪ ਰੱਖ ਖਿਦਮਤ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਰ ਏਡ ਦਲੇਰੀ ਮਾਈ ਮਾਈ ਕੇ ਆਪ ਬਸ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਸੂਲਾ ਤੇਰੀ ਦੇਖਾ ਜਾ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਯਾ ਰਸੂਲਾ
ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਦਾਜ ਲਸ਼ਕਰ ਤਿਆਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇਠ ਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਵੇਂ ਫਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਠੰਡੀ ਛਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨਿਕਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸਭ ਨਿਕਲੇ ਸੋਇਆ ਤਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਦੀਨੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮੂਮਰ ਰਹਿ ਗਏ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اپنے علی تو پیچھے بارا مولا دی راکھی واسطے کر والا دی راکھی واسطے رہنا ہے لوگ کہن لگے علی رضی اللہ تعالی تینوں بچا سمجھ کے رسول اللہ پیچھے چھوڑ دے اور تا دے نال حضرت علی پیچھے دوڑ کے کہا یار دوڑے اس کی میں گلا کر دے آپ انہوں نے علی تو ایویں پریشان اللہ نے تیرا مقام تے ایویں بنا چھڑیا جویں موسا تے ہارون دا بنایا ਜੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹਰੂਮ ਸਨ ਇਹ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਬੀ ਸਨ ਨਬੂਦ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਿਆਬਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਫਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ 15 ਦਿਨ ਜਾਨ ਜਾਨ ਤੇ ਲੱਗੇ 15 ਦਿਨ ਜਾਨ ਜਾਨ ਤੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਿਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ 18 ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਊਂਟ ਇੱਕ ਅਸਵਾਰੀ ਤੇ 18 ਅਸਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਊਂਟ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਖਾਣ ਲਈ ਸ਼ੈ ਕੋ ਲੱਭਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਸਿਆਪਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਰਸਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਊਂਟ ਜ਼ਬਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਊਂਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਧਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਿਆਰੇ ਸਮੂਦ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ حضرت سوال علیہ السلام دی کون سمودی ਇਥੋਂ ਦੀ ਲੰਗੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਲੰਘਣਾ ਕਈਆਂ ਸਿਹਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਟੇ ਗੁਨ ਲੈ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਲਾਈਏ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ حضرت سوال علیہ السلام دی جیت جڑی داچی جڑے کوئے تو پانی پیندی سی او تو تسی وی پانی پیو اپنی مشکاں وی پر لو اپنے ڈنگراں نوں وی پلا لو صحابہ نے اوتھو پانی پیتا مشکاں وی پر لیاں اٹھا نوں وی پلایا اگے گیا تے گرمی بڑی شدت دی ایک صحابہ کہندے نے سونے ہاں بڑی شدید گرمی ہے اللہ دی دعا فرما دیو اللہ رحمت دی بارش برسا دے نبی پاک نے اسماناں ولے ویکھیا اسمان تے بدل دا ٹکڑا تے کوئی نہیں سی آ فرماندے نے اللہ سونے ہاں میرے ساتھیاں نوں گرمی بڑی پی لگدی ہے شدت دی گرمی ہے اللہ سونے ہاں تیرے گے مشکل کوئی نہیں تو رحمت دی بارش برسا دے صحابی بیان کردا ہے ایویں چھوٹا جا بدلی دا ٹکڑا اسمان تے آیا اللہ نے رحمت دی بارش برسا دی ਇਹ ਬਦਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਾਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰਾਈ ਮੁਸਾਫਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਬਦਲੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇ ਹਦੀਕਾ ਤਾ ਫਲਾਨ ਉਹ ਬਦਲੀਏ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਖਲੀਏ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਸੁੱਕੀ ਖਲੀਏ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕ
ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਡ ਬਣੀ ਨਾਰੀ ਬਣੀ ਨਾਰੀਆਂ ਨਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਬਾਗ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਾਗ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੂਟੇ ਫਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਈ ਪਗੜੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਈ ਰੱਖੀ ਮੂਹੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਆ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਲੈ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਮੋ ਕਾ ਬਦਲ ਬੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮਤ ਤਾਸਾ ਇਹਨੀ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇ ਮਤ ਤਾਸਾ ਇਹਨੀ ਅਨ ਇਸਮੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਗਰਦ ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਨਾਮ ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਬਦਲਾ ਚ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੰਗਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਚ ਰੀਸ ਜਾ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਪੁੱਠਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਚ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਲਿਆਵੇ ਦੂਜਾ ਕਰ ਵੀ ਸੀ ਆਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀ ਆਰ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਨੂੰ ਬੰਨੂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਅਕਰਮ ਰਾਈ ਸਾਧ ਲਿਆ ਮਾਲਕ ਪਿੰਡ ਹੋ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਬੋ ਨਾਲ ਸਾਧ ਲਈ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰ ਰੀਸ ਤਾਂ ਕਰੀ ਵੀ ਚੰਗਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਚ ਤੂੰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਰੀਸ ਕਰਨਾ ਆ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੋ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜੁਮਾ ਪੜਨਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਮਦ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਪਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਭਾਵੇਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਹੀ ਬਵੇ ਪਰ ਰੀਸ ਤਾਂ ਕਰੀ ਵੀ ਚੰਗਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਵਾਬ ਪੰਜ ਵਕਤੀ ਪੜਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਮੈਂ ਨਾਲ ਧੱਜ ਵੀ ਪੜਾ ਇੱਕ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾ ਵੀ ਪਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਬਦਲਾ ਚ ਲਿਖਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੁਲਮ ਦਾਸ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਗ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚੌਕੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਗਰੀਬਾ ਮਿਸਕੀਨਾ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੂਹ ਖੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਨਾ ਨਾਰ ਖੋਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਜੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਰਬ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਫਰਮਾ ਦੇ ਇਹ ਬਦਲ ਨਾ ਬਣਾਏ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਔਰ ਨਬੀ ਬਾਹ ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਬਦਲ ਵਰਸਿਆ ਸਿਆਬਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਵੀ ਲਿਆ ਪੀਤਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਬੂਕ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤਬੂਕ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵੇ ਸਿਆਬਾ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਬੀ ਪਾਣ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੱਲ ਆਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚਸ਼ਮੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਉਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਆਜਾ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਪੀਤਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਚਸ਼ਮੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਫਰਮਾ ਅੱਛਾ ਕਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਨਬੀ ਬਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾ ਲਿਆ ਉਹ ਲੋਟਾ ਲਿਆ ਲੋਟਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੁਬਾਰਕ
ਹੱਕ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਫਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਸੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਵੇਖੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰਾਕਾ ਬਿਨ ਮਾਲਕ ਬਿਨ ਜੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜਾ ਤੁਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਸੁਰਾਕਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਦੇ ਲਾਲਚ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜਾ ਤੁਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਰਾਨ ਫਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਰਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸਰਾ ਬਿਨ ਹੁਰਮਤ ਉਹਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਆਏ ਜਾਣਗੇ ਸਰਾਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿਨ ਸਰਾਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ حضرت امیر المومنین عمر فاروق دا دور اے عثمان نو حضرت امیر المومنین دا دور اے سراقا بن مالک بن جوسم دوجی نو بخار ہو جاندا اے بخار بڑا تیز اے اینا تیز اے بخار دی شدت اے نی تیز اے بخار تے سراقا بھی ہوش ہو جاندے نے کہ والے رون لگ پیندے نے حضرت سراقا ہو چاندے نے کہندے نے کر والے اٹھ کیوں روندے او سراقا فرماندے نے ਕਿ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਰਾਕਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਕਾ ਕਿਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਕਾ ਕੀ ਆ ਮੇਰੀ ਆਜ ਨੇ ਦੇ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਰਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦਾ ਕਾਮੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਮੁੱਕੀ ਮਰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਲਗੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੀਜੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਕਲੀਆਂ ਤੋੜ ਦੀਜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਭੁੱਖਾ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੀਜੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਕਲੀਆਂ ਤੋੜ ਦੀਜੇ ਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾਏ ਮੋੜ ਦੀਜੇ ਕਹੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ ਇਹ ਮੌਤ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰੋਜਾਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਰਾਕਾ ਬਿਨ ਮਾਲਕ ਮਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਓ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਰਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਾਕਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਮੌਤ ਤਾਂ ਬੜ ਹੱਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਰਾਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਰਾਨ ਫਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਰਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸਰਾ ਬਿਨ ਹੁਰਮਤ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਕੰਗਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਹੋਣਗੇ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਏ ਆਂਦਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਇਹ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਬੁਹਾਰ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾਨ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦਾ ਦੌਰ ਇਰਾਨ ਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਚ ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਤਾਜ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਕੰਗਨ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਚ ਪਾਇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਅੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਾਜ ਸਾਫੇ ਚੋ ਲੈਣ ਕੇ ਨਾ ਅੰਜ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਜ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਕੰਗਨ ਉਹਨੋਂ ਦੇ ਤਾਜ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਫਾ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੌਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਮੋਤੀ ਤੋੜ
مسیتے پہنے ہیں مفتر نہ بھی دیں پھر تیری لگی پہی ہے آپ فرمان دیں لیاؤں سراکا بن مالک مدر جی نے سراکا انہیں آتا کہ آپ آپ نے بنے کسی رل بتا چلک دینے سراکا تے ہتھا چلک سونے دے کنگن پائے گئے انہیں بوتے کنگن سن کہ حضرت سراکا دے موٹے آتا کہ سونے دے کنگن آگائن جناب سراکا کدی رون دینے تے کدی ہاتھ دینے لوگ کے لئے سراکا ان رون نہ کیوں نہ تے ہاتھ نہ دھوئیں سراکا فرما دینے ہاتھ دائیں سو آستے ہیں میرے محمد نے جو فرما آتی رب نے ساتھ کر کے دفاع دیتا ہے گروندائیں سواستے ہیں فرمان علی حسدی آپ دنیا تو تربیے گل مقدی مقامہ بھی روک میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا تھی ساتھ فرمایا میرے نبی نے بھی دن قیام کی تطبوک تے بھی دن رہے اینا رومیاں نو پتا لگا محمد فوجہ لے کے آگئے نے صلی اللہ علیہ وسلم اینا نو جرتی کوئی نہ ہوئی مقابلہ کرن دی اللہ پاک نے بغیر رڑائیاں دی محمد دا روب پوری دنیا تے چھا دیتا صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے نبی واپس آئے نا پندرہ دن آنتے لگے پندرہ دن جانتے لگے پجاہ دن دا سفر تبوک دا سفر میرے بھائی اے او سفر جنہوں جیسے نو سراکن دینے جدے عبد صحابیاں دا عبدیاں مسافران دا خرچان کلے عثمان نے اٹھایا تے عبد دا پورے مدینے والے نے اٹھایا کونی عثمان رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دا تورا دماغ عثمان کونی عثمان وجہ بیت رسوان عثمان کونی عثمان جدے تے اللہ پاک نے کروڑا رامتہ نظر کی تیا نے کونی عثمان جامع القرآن عثمان کونی عثمان میرے محمد دا پیارا عثمان حیاء والا عثمان آنا جرا میں تنو آج انجدہ بھی قطیب نفا دیا جنہوں میں برتے جدے تے پیسے نہیں سکتے جا رہے ہیں پھول پتیاں نے چھاور نہیں کیتیا جا رہی ہیں حضرت عثمان نے بارہ سال خلاف کی تیم بارہ سال عثمان دا دور او دور ہیں صحابہ نے سمندر دن در کولے بڑا دیتے ہیں اسمانہ نے مو کر کے کن دینے ہیں اللہ سونے ہیں جسا نو پتا ہوئے ہیں اے دو پرامی زمین ہیں اتی سمندروں پار جا کے بھی جہاد کر دیئے ہیں حضرت عثمان ممبر تے خطبہ دے رہنے باگی چڑھائی کر دیں دینے حملہ آور ہو جان دینے حضرت عثمان رضی اللہ کو تائنو جڑی سوٹی پکڑ کے خطبہ دیں دے تھی حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق میرے نبی نے جڑی سوٹی پکڑ کے خطبہ دیتا تھی باگی آکے دیوار نل مار کے سوٹی توڑ دیں دینے حضرت عثمان تے پتھران دی بارش کر دیں دینے سانگ باری ہو رہی عثمان تے پتھر مارے جا رہے نے حضر بے ہوش ہو کے ڈک پہنے ہیں حضرت عثمان نوم اپنے گھر دے اندر پتا جاندہ ہے دارو کلاپا دے اندر پتا جاندہ ہے پانی وانی پلا جاندہ ہے تھوڑی دیر تو بعد میرے عثمان نوم ہوش آن دیئے حضرت عثمان فرما دے نے دسو مدینے والے دا کی آنے لوگ کہیں دے نے حضرت تسی سنا حضرت عثمان رضی اللہ ہوتا نو مدینے والے دی خریئے دریافت کر رہے نے باغیاں بلو اعلان ہو نبیچ نہیں آسکتے حالانکہ مسجد نبی عثمان نے بنوائی سے ہندوستان چونک ایک درخت اموس دا درخت اموس کو درخت دی لکڑ ملوا کے نا حضرت عثمان نے ہندوستان چو لکڑی ملوا کے تے مستری ملوا کے تے اپنے پیسے نال اے نہیں کہ بیتن مہاں کے پیسے اپنی جیب جو مسجد نبی بنوائی لیکن باغی کے لئے عثمان مسجد نباب نہیں پڑھ سکتا حد پنجے وقتہ دا نہ ہو رہی یا نہیں ہر بندہ مسجد دے اندر آسکتا ہے عثمان مسجد نہیں آسکتے گی وہ بھی دینا ہے عثمان دا پانی بند کر دیتا گیا ہے کچھ پانی نہیں پہنچ رہا کھان پیلی اچیزہ نہیں پہنچ رہی ہیں لوگ کہیں دیں عثمان تسی گزارہ کی میں کر رہے ہیں حضرت عثمان فرمان دینے ہیں پھوک دا علاج روڑا راک کے کر رہے ہیں پیاس دا علاج اللہ دا قرآن پر کے کر رہے ہیں 
ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਨਹੀਂ 40 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰੋਦੇ ਤੇ ਰੋਦਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਰੋਦਾ ਰੱਖਿਆ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਖਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਅੱਜ ਬਾਤ ਨੂੰ ਇਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ 35 ਹਿਜਰੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੇ ਨੇ ਬਾਗੀ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਦਾੜੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਦਾੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾ ਇਨ ਆਮਨੂ ਬਿਮਿਸਲ ਮਾ ਆਮਨ ਤੁਮ ਬਹੀ ਫਾ ਕਦੇ ਹਿਤਾ ਬੋਮ ਵਾ ਇਨ ਤਵੱਲੋ ਵਾ ਇਨ ਤਵੱਲੋ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِكَاكٍ فَسَيَقْ فِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَقْ فِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ فرما رہے ہیں عثمان تم اللہ کافی حضرت بی بی نالا نو کہندے نے پہلا ہی کہہ دیندے نے میرا اج پجامے والا لباس مینو دے دیو نا مینو انج معلوم پے ہوندا ہے میری زندگی دا آخری دن ہے حضرت عثمان شہید کر دیتے جاندے نے تین دن عثمان دا لاشا بے گورو کفن پے آ رہندا ہے باغی دندناں دے پھردے نے جڑا عثمان نو کفن پہنا ہے گا اسی اونوں نیڑے نہیں آن دیاں گے اللہ اکبر اللہ ਆਇਉ ਮੇ ਹਬੀਬਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੱਲਲਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਮ ਜੁਰਬ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਫੱਟੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਹਿਰ ਤੋਂ ਬਕੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਨਾਬਾ ਪੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ شہید مظلوم عثمان رضی اللہ تعالی امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں ایک بندہ طواف کر رہے ہیں اعداد اللہ کو میں نے معاف کر دے ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਕੀ ਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਸਮ ਪਾਈ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਮੰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਮਾਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਾਂਗਾ حضرت عثمان شہید ہوئے لوگ آ کے عثمان دے اُتے لوگ آ کے عثمان دے واسطے دعاواں پہ کردے نے حضرت دی ادیاتا پہ کردے نے میں وی زائرین والے وچوں بن کے گیا میں دیکھیا مینوں موقع مل گیا میں حضرت شہید عثمان دے چہرے تے زور دی تماشا ماریا تے میرا ہاتھ فوراں ہی سوک گیا اے ہے عثمان رضی اللہ تعالی ہو مختصر جانا دے حالات بیان کیتے نے اللہ عثمان تے کرونا رحمت نہ بل فرمائے تمام صحابہ تے اللہ کرونا رحمت نہ بل فرمائے اخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین